ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കൈ ബിക്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റ് ഫിസിക്സ് സാർ ഇന്നടുത്ത ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസും ആണ് ഇന്നടുത്ത ലെസൺ മോഷൻ ആണ് ഓക്കെ ചലനം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിരുന്നു അതിലൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ അതിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ തൊട്ടിട്ട് സി വരെയും എൺപത് മീറ്റർ ആണ് ബി എ തൊട്ടിട്ട് ബി വരെയും എൺപത് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ സ്ഥാനാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈക്വൽ ആണോ സെയിം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എ തൊട്ട് ബി വരെയും എ തൊട്ട് സി വരെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരേഖാ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് മീറ്റർ തന്നെയാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെയിം അല്ല കാരണം എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്താണ് അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലെ സതിശ അളവാണെന്ന് പഠിച്ചു അതി സതിശ അളവാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാന്തരം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യസ്തമായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെയിം അല്ല എന്നാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കറക്ഷൻ ആണ് അതിനോട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം എ ടു ബി ആൻഡ് എ ടു സി ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ സെയിം എൺപത് മീറ്റർ ആണ് The magnitudes are same. Displacement is a vector quantity. Since direction from A to C and A to B are different, the displacement are also different. That direction is not the question. If you have a direction, you can see the direction. If you have a direction, you can see the displacement is the same. That is the answer. Okay. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാന്തരവും എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാന്തരവും തുല്യമല്ല അവയുടെ അളവുകൾ തുല്യമാണ് എന്നാൽ സ്ഥാനാന്തരം സതിശ അളവാണല്ലോ എയ് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ദിശയും സിയിലേക്കുള്ള ദിശയും തുല്യമല്ലാത്തതിനാൽ സ്ഥാനാന്തരം തുല്യമല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ആൻസർ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് കോൾ സ്പീഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ദൂരത്തെ വേഗം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും കാണിച്ചതാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പോവാൻ എടുത്ത സമയം എത്രയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ടൈം ടേക്കൺ പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് ആ പത്ത് മിനിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ സ്പീഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെ ഇനി അപ്പൊ അതിന് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വേഗം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ബൈ സമയം എത്ര ദൂരമാണ് തൊള്ളായിരം മീറ്റർ ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ദൂരം കാണാനുള്ള ഫോമുല നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗം കാണാനുള്ള ഫോമുലയൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ആയിരത്തി എൺപത് മീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ എത്ര തന്നെ സമയം എടുക്കുന്നത് അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് തന്നെ അപ്പൊ ആയിരത്തി എൺപത് ബൈ അറുന്നൂറ് എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിയത് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാന്ന് പറയാം തൊള്ളായിരം മീറ്റർ ഓഫീസിലേക്ക് എത്താനും പ്ലസ് ആയിരത്തി എൺപത് മീറ്റർ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്താനും അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് ആകെ സഞ്ചരിച്ചത് എത്ര സമയം എടുത്തു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ എടുത്ത അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡും അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് അയാളുടെ ആവറേജ് അയാളുടെ സ്പീഡ് എന്ന് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു ടോട്ടൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമയം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി വേഗം കാണാനുള്ള ഫോമുല ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ബൈ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത ആകെ സമയം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ആകെ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു
വെലോസിറ്റി എന്താണ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേഗം എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്കാല ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിശ അളവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ സ്പീഡാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്ററാണ് അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പം നാനൂറ്റി എൺപത് ബൈ അറുന്നൂറ് എത്രയാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ വെലോസിറ്റി കാണാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഫോമുല വരുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത് ബൈ അറുന്നൂറ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇനി സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ബൈ സമയം സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അപ്പം എ തൊട്ട് ബി വരെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണ് അറുപത് അത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പം അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എടുത്ത സമയം ആറ് സെക്കൻഡ് അപ്പം സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇനി വെലോസിറ്റിയും എത്ര തന്നെയാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാന്തരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമയമാണ് നിറേഖ ദൂരം എത്ര തന്നെ അറുപത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പം അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് അല്ലേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും സെയിം ആണെന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ടോട്ടൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യും എ തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള അറുപത് പ്ലസ് ബി തൊട്ട് സി വരെയുള്ള നാൽപ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം സമയം എത്ര എടുത്തു ആറ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് നാല് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ സമയം എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്പീഡ് കാണാം ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റിയും കാണാം ഓക്കെ ടോട്ടൽ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം നൂറാണ് നൂറ് ബൈ പത്ത് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പക്ഷേ ഇനി വെലോസിറ്റി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുക എ തൊട്ട് സി വരെയുള്ള നേരേഖാ ദൂരമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെ എ തൊട്ട് സി വരെ കാണുന്ന ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എഴുപത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത് ബൈ പത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏഴ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ ഏഴ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും സെയിം ആണോ അല്ല സ്പീഡ് പത്തും വന്നു വെലോസിറ്റി ഏഴും വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നുകിൽ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും ദൂരവും ഒന്നുകിൽ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും അതായത് വേഗവും പ്രവേഗവും സെയിം ആയിരിക്കാം പത്ത് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും പത്ത് മീറ്റർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രവേഗ വേഗത്തിനേക്കാളും കുറവാവാം ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വന്നത് ഒന്നുകിൽ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി വേഗം ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രവേഗം എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വേഗം പ്രവേഗത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സ്പീഡ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വെലോസിറ്റി ഒരിക്കലും വെലോസിറ്റി എന്തിനേക്കാളും കൂടുതലാവില്ല സ്പീഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാവില്ല പ്രവേഗം ഒരിക്കലും വേഗത്തേക്കാൾ കൂടുതലാവില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇന്നത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എൻ അത്ലറ്റ് റൺസ് ത്രീ റൗണ്ട്സ് ഓൺ എ ട്രാക്ക് ഓഫ് സെർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഷീ ടേക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ടു റൺ ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ ദി തേർഡ് റൗണ്ട് ദെൻ റൈറ്റ് ഓൺ ദി ആൻസേഴ്സ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൺ ബിലോ എന്താണ് ചോദ്യം എന്താ തോന്നിട്ടില്ല ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ട്രാക്കിലൂടെ ഒരു അത്ലറ്റ് ഓടുന്നുണ്ട് ആദ്യ റൗണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ ഓടി രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഓടി മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡിലും ഓടി ഓക്കെ എങ്കിൽ നൽകിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക ആദ്യ റൗണ്ടിൽ അത്ലറ്റിൻ്റെ വേഗം കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യ റൗണ്ടിൽ വേഗം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് കാണാനുള്ള ഫോമില എന്താ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ദൂരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമയം എത്ര ദൂരമാണ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നോക്കാം നമുക്ക് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് എൻ അത്ലറ്റ് അത്ലറ്റിന്റെ ശരാശരി വേഗം എത്രയായിരിക്കും ശരാശരി വേഗം അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഡി
അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ അത്ലറ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആവറേജ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി വേഗം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആറാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം അപ്പൊ ആറ് ഇൻ ടു പതിനഞ്ച് ദാറ്റ് വിൽ ബിക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ ആണ് ആവറേജ് സ്പീഡിൽ അയാൾ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുക ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് ആറാണ് ഓക്കെ ആറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏക ഏകദേശം അയാൾ തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ കവർ ചെയ്തിരിക്കുക മീറ്റർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് സർ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് യു തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്